உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள் உணவு இல்லைன்னா மனிதன் வாழ முடியுமா இல்லை உணவு வந்து மிக முக்கியம் அதிலும் பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உணவுகள் அப்படின்றது பழக்கமாயிடுச்சு இதுக்கு இடையில இடையில உணவுகள் வேறு இந்த உணவுக்கு மனிதன் அடிமையாயிடக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்றார்கள் அது காரணம் நாக்கினுடைய சுவைக்கு அடிமையாகி விட்டால் காலப்போக்கில் உடம்பு பாதிக்கப்படும் என்னன்னா எந்த உணவுமே பார்த்தீங்கன்னா நாக்குக்கு சுவை என்பது வேறு உடம்புக்கு நல்லதா இல்லையா என்பது வேறு சில உணவுகள் நாக்குக்கு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நீங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாலு சாப்பிடலாம் போல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா சாப்பிட்டா வயிறு கெட்டு போயிடும் தொடர்ந்து சில உணவுகளை சாப்பிட்டா உடம்பு கெட்டு போயிடும் அதுக்குன்னு உணவு சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா சாப்பிடணும் உணவு உண்ணுதல் என்பது ஒரு அடிப்படை தேவையாக மனிதனுக்கு இருக்கிறது துறவிகள் இருக்காங்க பாருங்க முனிவர்கள் துறவிகள் துறந்தவர்கள் உணவை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இதுக்கு மேல போதும் இதுக்கு மேல வேண்டாம் இல்ல இன்னும் சில நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வெறும் காய் கனி கிழங்கு வகைகளை மட்டுமே உட்கொண்டு துறவிகள் வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி உணவு அவ்வளவுதான் துறந்தவர்கள் இந்த உண்மையான துறவிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு 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 தன்னுடைய காவி உடைக்கு விளக்கம் சொன்னார் ஏன் காவி உடை உடுக்கிறீர்கள் இன்னும் ஒரு கேள்விக்கு அவர் சொன்னார் யாராவது ஒருவர் வந்து என்னிடம் கொஞ்சம் ஏதாவது வேண்டும்னு கேட்டா மறுக்கக்கூடாது மனிதன் வந்து கொடுக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கொடுக்கணும் ஆனா சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார் நான் வந்து ஒரு துறவி என் கையில ஒரு பைசா கிடையாது இப்ப என்னிடம் யாராவது வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா நான் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றது பெரிய தர்ம சங்கடம் இப்ப நான் காவிய உடையில இருந்தா என்ன பொருள்னா என் கையில் உண்பதற்கோ கொடுப்பதற்கோ அல்லது பணமோ பொருளோ உணவோ எதுவுமே கிடையாது என்பதை வெளிக்காட்டுகிற உடைதான் இந்த காவி உடை அப்படின்னா அதாவது சுவாமி விவேகானந்தருடைய கருத்து என்னன்னா காவி உடை ஒரு அடையாளம் இவர் கையில ஒண்ணுமே கிடையாது உண்பதற்கு ஒண்ணும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார் பொருள் எதுவும் கிடையாது பணம் கிடையாது என்று காட்டுவதற்கான குறியீடு தான் இந்த உடைன்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ துறவிகள் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்தவர்கள் உணவு கூட வேண்டாம்னு சொல்லுகிறவர்கள் அதனுடைய உச்ச நிலை என்னவா இருக்கும் நீங்க சில பழைய திரைப்படங்கள்ல பார்க்கலாம் துறவிகள் வந்து தவம் காட்டிலே செய்து எலும்பும் தோலுமாக இருப்பார்கள் உடம்பு வாடி இருக்கும் சக்கையா இருக்கிற மாதிரி இருப்பார்கள் உடம்புல வந்து சதைப்பிடிப்பு பார்க்க முடியாது இந்த உச்சக்கட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் வாழ்ந்த ஒரு பெருமகன் பட்டினத்தார்னு ஒரு துறவி அவர் ரொம்ப அருமையாக ஒரு ஒரு துறவியோட மனநிலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறார் பட்டணத்தார் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு செய்தி பாருங்களா இப்போ நீங்கள் வாழ்க்கையில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்தாலும் குறை சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கும் என்ன வேணால் செய்யுங்களேன் அதுக்கும் ஒரு குறை சொல்லுவாங்க அதான் பெரியவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ சரியாக செய்கிறியான்றதில் நீ தெளிவாக இருக்கணுமே தவிர எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி செயல்பட ஆரம்பித்தா செயல் உருப்படாது மனிதன் எப்ப ஜெயிக்கிறான்னா மனசு குழந்தையா இருக்கணும் அறிவு வளரணும் சிந்தனை சரியா இருக்கணும் செயல்கள் வேற மாதிரி இருக்கணும் மனசுல குழந்தை அதனாலதான் சில பேர் சொல்லும் போது அவருக்கு குழந்தை மனசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த குழந்தை மனம் தவறான வழியில போயிடாம இருக்கணும்னா அதற்கு குழந்தை வளர்ப்பு என்பது முக்கியம்னு நம்முடைய பெரியோர்கள் சொல்றாங்க குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒரு கலை என்றே சொல்லுகிறார்கள் ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா இரண்டு விதமாக பாதிக்கப்படலாம் ஒன்று ஆங்கிலத்தில் நெக்லக்டட் சைல்டு என்று ஒரு சொற்பதம் உண்டு 
நெக்லெக்டட்னா அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறது அதை விட்டுறது அப்போ குழந்தையினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கிறது நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம் இணையத்துக்குள்ள எங்கேயாவது போய் நெக்லெக்டட் சைல்டு அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஆராய்ச்சி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாய் தந்தையருடைய உண்மையான அன்பு கிடைக்காத ஒரு குழந்தை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்படுதுன்னு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் சில குழந்தைகள் வந்து தவறான நண்பர்களோட பழகிறது தவறான பழக்கங்களுக்கு ஆட்படுதல் படிப்பில் நாட்டம் இல்லாமல் இருத்தல் இன்னும் சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுமா நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஒபிசிட்டின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் நிறைய சாப்பிட்றது என்னன்னா அம்மா அப்பா கிட்ட உண்மையான அன்பு கிடைக்கலன்னா அவங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சியோ அதில் போய் அந்த குழந்தைங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவாங்களாம் அதில் தான் அதிகமாக சாப்பிடுதல்ன்றது இந்த இளவயதில் உண்மையான தாய் தந்தையினுடைய பாசம் கிடைக்கிற குழந்தைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி இல்லைன்னு வைங்களேன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வளர்ந்த பின்னால் கூட இளவயசில் உண்மையான அன்பு கிடைக்காததுனால மனசில் வாங்கின அடி குழந்தைங்க மனசில் இருக்கும் இது ஒன்று இன்னொன்று அதிகமான செல்லம் கொடுத்தல் குழந்தை என்ன விரும்புதோ அதை கொடுக்கறது என்ன வேணால் செய்ய விடுறது என்ன வேணுமோ சில குழந்தைகள் கையில் நிறைய பணம் கொடுத்துருவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொ பள்ளிப்பருவம் படிக்கும் போதே கிரெடிட் கார்டு கொடுக்குற பெற்றோர்கள் உண்டு இது வந்து அன்பு காரணமாக தான் செய்கிறாங்க ஆனால் குழந்தைக்கு அது என்ன விளைவை தரும் அந்த குழந்தைக்கு அது நல்ல விளைவை தருவதில்லை இது தொடர்பாக ஒரு பாட்டு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் விவேக சிந்தாமணின்னு நம்முடைய பழைய இலக்கியம் என்ன பேசுகிறது என்றால் மாலினால் இருவரும் மருவி மாசிலா பாலனை பயந்த பின் படிப்பியாது தாளமேல் செல்வமாய் வளர்த்தல் தங்கட்கோர் காலனை வளர்ப்பது போலுமால் அன்பு காரணமாக நெருங்கி பழகி தாய் தந்தையர் அதன் மூலமாகத்தான் குழந்தை பிறக்குது பிறக்கிற குழந்தை வந்து குற்றம் இல்லாத குழந்தையா பிறக்குது அப்போ குழந்தை பிறந்துருச்சு வீட்டுக்கு மாசிலா பாலனை பயந்த பின் ஒரு குழந்தை பிறந்த பின்னால் முதல் வேலை என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் படிப்பியுங்கள் படிப்பியுங்கள்னா என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறது மட்டுமா இல்ல குழந்தையிலேயே நீங்க ஒன்னும் இல்ல ஒரு மூணு நாலு குழந்தைகள் ஒரு நான்கு ஐந்து வயது குழந்தைகள் இல்ல பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் ஒரு நான்கு ஐந்து பேரோட நீங்க தனிப்பட்ட முறையில பேசி பாருங்களேன் அவங்களுடைய குடும்பத்திலே அந்த குழந்தைய எப்படி வளர்த்திருக்கிறார்கள் அந்த சின்ன வயசுலே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கோபமாக சொல்லக்கூடிய சொல்லுக்கும் இனிமையான சொல்லுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உதாரணம் வள்ளுவன் சொல்ற உதாரணமே கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்றுன்றான் வள்ளுவன் எதை சாப்பிடுவப்பா புளிக்கிற மாங்காவா இல்லை இனிக்கிற மாம்பழமா அது என்னென்ன சொற்கள் அப்போ நம் நாம் யார் என்பதை நாம் பேசக்கூடிய சொற்கள் காட்டி கொடுத்து விடும் ஒன்று ரெண்டாவது நமக்கு வாய்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை கூட நம்முடைய சொற்கள் தீர்மானிக்கும் அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி போகிறது என்பதை கூட நாம் பேசக்கூடிய சொற்கள் தீர்மானிக்கும் எவ்வளவு கடினமான கருத்தை நான் பேசுனா கூட இனிய சொற்கள்ல அன்பா சொல்லலாமே நல்ல விஷயத்த கூட எரிஞ்சு எரிஞ்சு பேசுறவங்க கிட்ட யார் பேசுவா எப்ப பார்த்தாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவாண்டாவன்னு சாதாரணமா நமக்கு தெரிஞ்சவங்களையே கூட நம்ம சொல்றது உண்டு மனம் சங்கடம் தான் வரும் அதை விளம்பினாகனா தன்னுடைய நார்மணிக்கிடையில் இந்த பாட்டுல முதல் வரிசையில ஒண்ணு சொல்ற கல்லா ஒருவருக்கு தன் வாயில் சொல் கூற்றம் எப்படி பேசணும்னு தெரியலன்னா ஒரு நாக்கிலேயே பொதுவாக நாக்கில் சரஸ்வதி இருப்பாள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாக் அவர் நாக்கில் சரஸ்வதி இருக்கிறாருங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவாங்க என்னென்னா நல்லா பண்பான சொற்களை பேசுகிறாங்க நிறைய படிச்சிருக்கார் நாக்கில் சரஸ்வதி குடியிருக்கிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாரு பேச தெரியாமல் பேசுனா உன் நாக்கில் யமன் குடியிருப்பான்ற இது முதல் வரி 
ஒரு செய்திக்காக சொல்றார் மெல்லிலை வாழைக்கு தாம் ஈன்ற கனி கூற்றம் இந்த வாழையடி வாழைன்னு ஒண்ணு தமிழ்ல பழமொழி உண்டு ஏன் வாழையடி வாழைன்னு சொல்றாங்க வேற சொல்லக்கூடாதா பனை மரத்தடி பனை மரம் சொல்றது தென்னை மரத்தடி தென்னை மரம் சொல்றது ஏன் வாழையடி வாழைன்னு சொல்றாங்க என்றால் ஒரு காவடி சிந்து பாட்டுல கண்ணதாசன் எழுதினு போற வாழை இலை தண்டு மலர் காய் கனிகள் ஆனவுடன் வாழையடி வாழை ஒன்று ஜனனம் அது வந்தவுடன் தாய் விழுந்து மரணம் வாழை மரம் மட்டும்தான் தனக்கு கீழே கன்றுகளை வளர விட்டு தான் மடிந்து போகும் வேற எந்த மரமும் அதுக்கு கீழே தன்னுடைய மரத்தை வளர விடாது வாழை மரம் மட்டும் நீங்க பாருங்களேன் வாழை மரத்துக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா வாழை கன்றுகள் வளர்ந்திருக்கும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இப்ப தன்னுடைய கன்று சின்ன சின்ன குட்டிங்க குட்டிங்கன்னு சொல்றதுன்னா சின்ன மரம் இருக்குங்க வாழை மரம் வாழை கன்றுகள்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் அது வந்த உடனே தாய்க்கு அதுதான் கூற்றம் Thank you.